Katalinia jár a Városháza pincéjének felújítása, ősztől itt lesz a Szabó Magda Kamara Színház játszóhelye is. Tavaszi mulatság szépkorúaknak. Az idős otthon 176 lakójának szerveztek szórakoztató programot az intézmény udvarán. Láda vasúttal, koncertekkel, játszóházzal készülnek. Minden a gyermekekről fog szólni a hétvégén a Népkeltben. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Gyöngyösi Ferenc lakossági fórumon összegezte az elmúlt öt év képviselői munkáját. Béketelep és Kincses telep egy részének lakosságát képviselő alpolgármester kiemelte, hogy a városi beruházások mellett a mindennapokban is számíthatnak rá a körzet lakói. A június 9-én a mandátumáért újrainduló képviselő szerint minden itt élő érdeke az, hogy béketelep és Kincses telep tovább fejlődjön. Több mint 60 os támogatottság mellett választották képviselővé 5 éve Gyöngyösi Ferencet. Azt mondja, hogy ez a megtiszteltetés mellett óriási felelősséggel is jár, hiszen be kell bizonyítania, hogy érdemes volt a bizalomra. Szerinte élhetőbb lett béketelep és kincses telep északi része az utóbbi években. Nagyon jó hely béketelep és kincses telep északi része, nagyon jó helyen élünk. Egyre megfiatalodó városrészről beszélünk, ez a 70-es években épült városrész, és hát azok az emberek, akik akkor erejük teljébb, akik olyan korba voltak, mint én, vagy talán még fiatalabbak is, építették meg ezt a városrészt, építettek itt házakat, ők, ők már most sajnos mennek el, és ezáltal sok fiatal család települt be. Gyöngyösi Ferenc a személyes kapcsolattartásban látja a képviselőség legfontosabb feladatát. Igyekszik mindig mindenki számára elérhető lenni. 1648 háztartás esetében ez meglehetősen nagy feladat. Ez egy kertvárosias nyugodt városrész a Jókai utcán, viszonylag gyorsan be lehet kerülni a, a sűrű vérkeringésébe a városnak, a Jókai utcán keresztül, illetve hát a városi buszközlekedés lehetőséget biztosít arra, itt összesen 30 buszjárat van, ami bemegy innen a belvárosi részbe, illetve onnan kijön minden nap, nagyon könnyen el lehet jutni a postára, bevásárlóközpontba, strandra, a Kossuth tére, Tremtrén megállóhoz. Az egyéni képviselői alapot a korábbi 3 millióról az idei évtől 3,5 millió forintra emelték. Ebből valósult meg többek között az a kamerarendszer, amelynek köszönhetően kevesebb az illegális hulladék lerakása környéken. Felújították a csúcsi olvasókért is, és a közeljőben a képviselői alapból egy rendezvénysátot is felállítanak az udvaron. 90 évvel ezelőtt május 20-án avatták fel az ország zászló emlékművet a Kossuth téren. Az országos mozgalomban ez volt a 88 -dik. Az évfordulón a Tornyai János Múzeumban kamara kiállítást nyílt az intézmény aulájában, ahol Kovács Ferenc több mint két évtizedes kutató munkájának eredményét tárta az érdeklődők elé, korabeli fotókkal, újságcikkekkel, valamint az eredeti monumentum maketjével. Az országzászló mozgalom 1925-ben indult el azzal a célkitűzéssel, hogy minden település állítson egy olyan emlékművet, amely Trianon tragédiájára hívja fel a figyelmet, vagyis arra, hogy Magyarország jelentős részét elvesztette. Az avatások menetrendje mindenhol azonos volt, mert először csúcsik húzták a rajta lévő lobogót, majd utána fél árvócra engedték. Ez demonstrálta a téma helyi kutatója Kovács Ferenc az eredeti vásárhelyi országzászló maketten. A közel 13 méteres emlékoszlopot 90 évvel ezelőtt május 20-án állították fel a Kossuth szobor és a Fekete Sas között. A leírások szerint a 88. volt a Vásárhelyi Országzászló, a általam ismert mintegy 1400-1500 Magyarországon, illetve a később a visszatért területeken állított országzászló emlékművek közül. Tehát mi eléggé elől álltunk ebben a kérdésben. Állhattunk volna előrébb is, de sajnos ugye a, a, mindig a pénz az, ami determinálja a dolgokat, és hát 1933. április a környékén már szerették volna ezt az emlékművet felállítani, mert 32-ben indult itt vásárhelyen el a, a gondolat gyakorlatilag, hogy legyen egy ilyen emlékmű, de csak 34 ö, április közepére jött össze az az összeg, amely az emlékmű az szükséges volt. A korabeli újságcikkek és fotók mind azt támasztják alá, hogy 
hogy az országzászló emlékmű felállítása helyben is nagy ünnepséggel járt, az avatást tömegek követték figyelemmel a főtéren. A képek jó része már Kovács Ferenc különböző tanulmányaiban publikálásra került, azonban van három olyan fénykép, ami a közelmódban került elő, illetve még Tilla Rankának és Lökös Sándornak a hagyatékából is vannak olyan fotók, amik kevésbé ismertek. Ezek segítségével mutatjuk be itt a Hódmezővásárhelyi országzászlónak a történetét. A Vásárhelyi országzászló eredeti funkciójában 1949-ig állt a Kossuth téren, mert átépítették szovjet emlékművé, ahogyan még 7 évig látható volt, végül teljesen elbontották. Ma már helyét csak egy emlékkő mutatja. A történetét felelevenítő kiállítás egészen szeptember közepéig várja az érdeklődőket a Tornya János Múzeum előcsarnokában. Felénél tart a régi szórakozóhely átalakítása az önkormányzat pince szintjén. Derült ki azon a műszaki bejáráson, amelyen Xantusz Barbara, a Szabó Magda Kamara Színház művészeti vezetője is részt vett. A színésznő elmondta, ez a játszóhely ideális lesz a teátrum számára, ezért az idén tavasszal megkezdett munka szeptember derekán itt folytatódhat tovább. A színpad teret azt úgy képzelnék el, hogy ott az, az utolsó harmadában lehet egy kényelmesen kialakítani. Ahhoz, hogy a, a nézők kényelmesen el tudjanak férni. Az önkormányzat pincéje, ahol annó szórakozó hely is működött, az elmúlt időszakban elvégzett bontásokkal visszakapta eredeti formáját, így újra levegősé és nyitottá vált a tér. Hangsúlyozta a műszaki bejáráson Molnárné Kőfalvi Ágnes, aki hozzátette, a felújítás már a felénél jár. Jelen pillanatban teljesen készen vannak a bontási munkálatokkal, az elektromos szerelésekkel, az ajzat betonozás folyamatában van. Gyakorlatilag innentől kezdve már szerevényezés fog majd történni, de ugye első lépésként majd, hogyha az ajzat beton megszárad, akkor a vakolási munkálatoknak lesz itt az ideje. Vakolás után, burkolás, úgyhogy most már látványosabb időtartamban vagyunk vagy a látványosabb részek következnek. A műszaki bejáráshoz Szantusz Barbara is csatlakozott, akinek már most az építkezés kellős közepén is megelevenedett a Szabó Magda Kamaraszínház leendő játszóhelye. Meg lehet közelíteni az öltözőből a, a színpadot, a nézőteret bejátszva, tehát ez, ez egy a, nagyon alkalmas kamaraterem, igen. És hát a kis kamaraterem, ahogy az Ági említette, az pedig ugye zenekari próbateremnek, meg próbateremnek épül, de hát nagyon bájos az, a, az eleve ott lévő és odaépített, direkt oda tervezett kis színpad, ami hát abszolút adja magát gyerekelőadások mesebeli helyszínévé, tehát hogy az egy ilyen 40-50 főt be tud fogadni, a másik pedig tényleg egy 100-120-140-et, azért az, az már nagyon jó, az már maga a mámor. A Szavó Magda Kamara Színház idén tavasszal indult hódmezővásárhelyen, átmenetileg az emlékpont fogadta be, de szeptember második felétől állandó helye lesz, mert ide az önkormányzat felújított pincéjébe költözhet át, így a megkezdett színházi munka itt folytatódhat tovább. Vidám tavaszi mulatság kerekedett csütörtök délután a kovács időskorúak otthonában az udvaron. Az intézmény vezetői most a szabadba szerveztek tánccal, népzenével és közösségépítő játékokkal egybekötött rendezvényt, ahol május fát is feldíszítették. A 176 lakó közül többen csapatokat alkottak, és ügyességi, logikai feladványokban mérték össze tudásukat. Májusfa díszelek az udvaron a Kovács Küdiben. Az intézmény vezetői egy igazi közösségépítő délután szerveztek a lakóknak, ahol a népi hagyományok, a zene és a közös játék is szerepet kapott. Vidám májusi délutánt szerveztünk, rendeztünk a lakóinknak. Nagyon készültünk rá, ez egy új elem egyébként az intézmény életében, mert eddig... Májusban ilyen rendezvényünk nem volt, ami még nagyon fontos, hogy itt kint a szabadban csináljuk ezt a rendezvényt. Eddig oda bent az ebédlőben folytak ezek a, a programok. Tánccal, zenével, kikiáltóval készültünk, vidám feladatokkal. A tavaszolón az intézmény dolgozói is táncra perdültek.
Márkizai Péter is részt vett az ünnepségen, és arról beszélt, hogy a város mindent megtesz az idősek jólétéért. Lajos Tibor vezetésével a Kovács Küriben is igyekeznek új programokkal kedveskedni a lakóknak. A higiéniára és az odafigyelésre, valamint a lelki egészségre, a sok-sok színes programra, sőt, istentiszteletek és szentmiség vannak itt fölváltva az idősek otthonában, amit nem értek, hogy korábban miért nem volt. A közösségi programok, valamint az odafigyelés jól esik az időseknek, akik a csütörtöki rendezvényen is jól érezték magukat. Itt jó lenni. Szeretek mindenkit, nővéreket, a lakókat. Meg most volt születésnapom már 70 -edik. Ó, oh, hát Isten életesen. Köszönöm szépen. Sok barátok lehetem, meg két munkázók. Ebben kötöm meg le, meg többé van, amikor kártyázunk, társas játékozunk, meg van ilyen előre kinyomott, mint tercpapír, azokat kifeszöm. Már nem is egyet festettem ki. A rendezvényen az intézmény lakói csapatokat alkottak, és ügyességi, logikai játékokban mérték összetudásukat. Gumiabroncsokból épített, mintegy másfél méter magas kerítést a tanyájához, az odavezető bekötőutat pedig építési törmelékkel töltötte fel egy vásárhelyi férfi, most vádat emeltek ellene, közölte a Vármegyei Főügyészség. A kerítésépítéshez használt autógumikon kívül jelentős mennyiségben tárolt gumiabroncsokat az udvaron is. Azt írták, a férfi által elhelyezett beton, cserép, tégla és pala összetételű közel 180 köbméter építési törmelék az emberi egészség és föld veszélyeztetésére alkalmas. A hulladék együttes mennyisége mintegy 335 köbméter volt, ami különösen jelentős mennyiségnek minősül. A vádlott bűnösségéről a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni. A bordásdűlőtől a Kávé János téri kilenc helyszínen dolgoztak a városgondozás munkatársai a zöld felületek karbantartásán. A közterületi ágyásokban látványosan nyílnak a piros, lila, sárga, színpompás virágok, érdemes tenni egy sétát vásárhelyen és gyönyörködni bennük. Holnap újabb 17 helyen a kincses temetőtől a mártéi üdülőterületig fogják ápolni a virágos és zöld vásárhelyi területeket a helyi szolgáltató cég dolgozói. Vadonatúj pavilonban kap helyet a belváros új kávézója a Kossuth téren, mondta időben című műsorunkban Márkizai Péter. A polgármester beszélt a város épített örökségének megóvásáról, a helyi védelem alatt álló épületek felújításáról, és megemlítette a formálódó Tóa utcai pihenőparkot is. Jól halad a város közvilágításának korszerűsítése, ugyanakkor a Kossuth téren is munkák zajlanak három területen. Először a pavilon vadonatúj épülete készült el. Itt egy kávézó nyílik meg, miután megkapja a szükséges engedélyeket az épület. A Tóaj utcában ugyanakkor egy minipark létesül a történelmi kőfal tőszomszédságában. Ez alapvetően egy ilyen pihenőpark jellegű lesz. Nyilván egy 13 és 13 átett lelőképpen két háznak az elbontásával nyitottuk meg a kőfal felé ezt az utat. 1963 óta az akkori, 60 évvel ezelőtti városvezetés úgy döntött, hogy a kőfal tövébe nem enged építeni, építési engedélyt se lehet kiadni, azzal, hogy majd szépen fokozatosan kiszabadul a kőfal, és akkor az végig egy parkosított területen keresztül megcsodálható lesz. Hát ezt a szép nemes örökséget kezdtük el mi megvalósítani. Ennek részeként díszkivilágítást kap majd a közeljövőben a kőfal néhány szakasza. A város építészeti örökségéhez tartozó a helyek által négyesi házként ismert épület is megújult egy városi pályázat segítségével. Ennek keretében helyi védettséget élvező házak tulajdonosai támogatja az önkormányzat. Mi egy olyan programot indítottunk el, amely immár 20 millió forintot oszt szét közöttük évente, azok között természetesen akik homlokzatot vagy éppenséggel tetőt újítanak fel, és ezekhez a, vagy éppenség egy nyírászáró, hogy ott nem műanyag, hanem fa eredeti stílusú nyílászáró legyen. Tehát ilyen dolgokat tudunk támogatni, maximum a beruházás feleinek az összegéig, és hát a négyesének a tulajdonosa Vinna István is pályázott, sikerrel pályázott, ő egy azt hiszem 17 millió forintos beruházást valósít meg most, és ebből 5 millió forintot a város fizet. A polgármester arról is beszélt, hogy a város hagyománya és híven a tavasz vége, nyár eleje bővelkedni fog kulturális eseményekben. Többek között továbbra is látogatható lesz a Városháza felújított tornya, ezúttal napnyugta után is. 
Továbbá a kultúrtér is gazdag kínálattal várja a vásárhelyeket. Szombaton Járai Márk akusztik koncertje, a vasárnapi gyereknapon pedig idén is lesz ládavasút, óriás teknősökkel és hungarikum játszóházzal is készülnek a gyermekeknek. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés, majd időben című hírháttérmű sorunkban Márkizai Péter polgármester elkozó Attila beszélget. Híradóval pedig holnap 17 óra 30 perckor jövünk legközelebb, de tudják, addig is ott vagyunk az online térben, friss információkért keressék fel hírportálunkat a hotpresshu vagy látogassanak el a Vásárhelyi Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Kellemes estét kívánok, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!